蛋糕来了！哇哇，这是我跟古桥姐姐一起做的蛋糕，棒不棒？玲玲真棒！古小姐，没想到你这么多才多艺。我还想说，今天会不会吃不到蛋糕呢？哎呀，这点小气能算什么呀？爸爸，你们两个别聊天了，先吃蛋糕吧。好，嗯，那我们先点个蜡烛，好不好？好，来，点上。好，好我们唱生日歌，好不好？嗯，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！快许愿，许个愿望。许好啦！哦，这么快？这么快？那你许的什么愿啊？生日愿望是不可以告诉别人的。我们一起吹蜡烛吧。嗯，好，一二三。哦，等一下哦。姐姐去拿了，期不期待？期不期待？那，你的生日礼物，好好看啊！你猜是什么呢？嗯？嗯？嗯？噔噔噔噔！哦，是画笔。那以后五条姐姐会陪玲玲画很多很多的画啦。当然啦，谢谢姐姐。爸爸，那你给我准备的什么生日礼物啊？爸爸，噔噔噔噔！哇，哇哦！什么东西呢？自己开，自己开。哇，向日葵？嗯，是我和古桥姐姐一起画的那个向日葵。是啊。那姐姐给你戴上好不好？好啊，来。好看。
董总谢谢你啊，每次都麻烦你送我回家。是我要谢谢你才对。哎，自从玲玲的妈妈走了之后呢，这孩子就越来越内向了，甚至不太愿意跟我交流，更别提什么嬉戏打闹了。所以这一切呢，得感谢你。啊，您可千万别跟我客气，您也帮了我不少呀。哦，对了，这个送你的。大家看看，这个。为了感谢你今天抽空陪玲玲一起过生日，就算我送你的一个小小纪念吧。啊，熊总，这个啊，我。顾小姐，你不用多想，我是觉得最近你跟玲玲相处的很融洽，所以我想送你们一个同款项链，怎么样？谢谢熊总，不客气哎，熊总。那熊总，我就先上去了。好，哥哥走吗？我先上去了。早点休息。哥哥。哎，熊总，你好，你好，你好，你好。哎，好久不见，好久不见。啊 ，Lisa 能不能在国内立足，就仰仗你们 GK 了？啊，那是应该的。GK 的对接怎么样了？嗯，很顺利。他们给的资源位很好，尤其是新媒体这一块，我自己又争取了一些大号给舒美做宣传。可是我怎么听说，你争取的这些资源不仅没有帮舒美做任何的引流变现，反而还招致了一些网友的嘲讽，说我们舒美人傻钱多，连精准投放的道理都不懂。哦，我之前本来是按照方案做投放的，但郑经理跟我说。舒美和 Lisa 的投放比例会有些失衡，所以我就做了一些调整。顾小姐，我当时明明只是说，我们的新媒体广告好久没更新了。你当时的原话是：顾小姐，我也是靠业绩吃饭的。如果宣传失误导致业绩下滑，我有连带责任，那我总不至于搬起石头砸自己的脚吧？所以你的意思是说，我自作主张了？顾小姐，你先别激动，工作嘛，难免有失误的时候。咱们今天开会也是为了集中找问题，然后解决问题。确实，这是我工作失误，我会想办法弥补的。但郑燕西，有些话你说没说过，你心里清楚。行了，工作有失误，就要勇于承担责任。即使郑燕西真的说过什么，你是这个项目的对接人，难道没有自己的判断力吗？啊，是这样的，当时 GK 宣传的表格古桥发给我，我看了，是我亲自签字确认的。但当时他忙 Lisa 的事，可能疏忽了，责任在我。杜总，你的确是有不可推卸的责任。身为部门领导，应该懂得识人用人。如果古桥的能力不足以胜任这份工作的话，我劝你不要拔苗助长。袁总说的是。我错了，古桥，你刚来公司不久，这次的失误就算口头警告。希望你在接下来的工作中能够更细致、更专业。如果下次再犯这种低级错误的话，我觉得你可以另谋高就了。会议继续。古桥，你看一下这套方案行不行？如果可以的话，我就安排他们去执行了
，或者是你需要先回去跟领导再汇报一下，做决定也 OK。嗯，保险起见，我还是回去跟领导确认一下吧。好，那咱们散会吧。嗯。